আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই তো চলে আসলাম নতুন একটি এপিসোড নিয়ে কথা বলার জন্য তো গত চব্বিশে জুলাই দু হাজার উনিশ প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের অধীনে এনএসআই অর্থাৎ ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্সের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে সেখানে প্রায় সতেরোটি পদে এবং তেরোশো সেখানে সতেরোটি পদে তেরোশো চুরানব্বই জন নিয়োগ দেওয়া হবে তো তার প্রথমে আছে যেটা সহকারী পরিচালক অর্থাৎ এনএসআইর যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর বা এডি পদের নিয়োগ পরীক্ষা তো আর তার প্রিপারেশন বা প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আমরা দু সালের যে এডি পরীক্ষাটি হয়েছিল সেই এডি পরীক্ষার প্রশ্নটি সলভ করব তো চলুন জেনে নেওয়া যাক তো এটি আসলে দু সালের দু হাজার ষোলো ষোলোই অক্টোবর পরীক্ষাটি হয়েছিল এবং এর পরীক্ষাটির মোটামুটি পাঁচটি অংশ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যথা বাংলা ইংরেজি গণিত তথ্য প্রযুক্তি সাধারণ জ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞান টোটাল এই ছয়টি অংশ থেকে একশোটি প্রশ্ন করা হয়েছিল আসলে এটা একশো মার্কের পরীক্ষায় তো বিভিন্ন অংশ সময় বিভিন্ন অংশ থেকে প্রশ্ন করা হয় কিছু কম কিছু বেশি টোটাল একশোটি প্রশ্নই করা হয় তো চলুন প্রথমে বাংলা দিয়ে শুরু করি প্রথমে আছে বাংলা গদ্যের জনককে উত্তর হচ্ছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তারপর আছে যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তা আমরা জানি বিদ্রোহী কবি হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম তো এখানে একটা দেখুন যে একটা হচ্ছে বাংলা বাংলা সাহিত্যের বিদ্রোহী কবি একটা হচ্ছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি এটা হচ্ছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তারপর হচ্ছে যে ওরা আমার মুখের ভাষা কায়রা নিতে চায় গানটির রচয়িতা কে উত্তর এটা হচ্ছে যে আব্দুল লতিফ অর্ধমাত্রা স্বরবর্ণ কয়টি উত্তর হচ্ছে একটি তো এখানে দেখুন আমরা সবাই যে অর্ধমাত্রা মাত্রা অর্ধমাত্রা বর্ণ কয়টি দশটি তারপর দেখা গেছে যে মাত্রা সহ কয়টি বা মাত্রা সারা কয়টি এভাবে পড়ি কিন্তু এখানে একটা বিষয় যে অর্ধ অর্ধমাত্রা স্বরবর্ণ চেয়েছে এখানে ব্যঞ্জন বর্ণ বা চাইনি বা ব্যঞ্জন বর্ণ আমরা যেটা করি যে ব্যঞ্জন বর্ণ স্বরবর্ণ মিলিয়ে যে পঞ্চাশটা বর্ণ আছে সেই পঞ্চাশটা বর্ণ থেকে হিসাব করি কিন্তু এখানে শুধু স্বরবর্ণ চেয়েছে এবং এটা শুধু একটি অর্থাৎ শুধু শুধু স্বরবর্ণ অর্ধমাত্রা হচ্ছে একটি আশা করি বুঝতে পেরেছেন সাবকনসাস শব্দটির বাংলা পারিভাষিক শব্দ হচ্ছে অবচেতন সাবকনসাস হলো অবচেতন আনকনসাস হলো চেতনহীন আর কনসাস হলো সচেতন আর সুতরাং এটা হচ্ছে অবচেতন ক্ষীয়মান শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি উত্তর হচ্ছে বর্ধমান ক্ষীয়মান শব্দের বিপরীত শব্দ হচ্ছে বর্ধমান হেংটিং ছট কবেটির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে উত্তর হচ্ছে যে সোনার তরি কোন তারিখে ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ সরকারের কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন উত্তর উনিশশো সালে চব্বিশে মে এবং বাংলাদেশ সেনা জাতীয় কবির স্বীকৃতি দেন তো রাজার দুয়ারে হাতি বাঁধা দুয়ারে কোন কারক শব্দটি কোন কারক এটা হচ্ছে অধিকরণ কারক বাক্যে মৌলিক উপাদান কি বাক্যের মৌলিক উপাদান কোনটি আর কি এটা হচ্ছে যে শব্দ শব্দ হচ্ছে বাক্যের মৌলিক উপাদান তো যাই হোক এবার বাংলা বাংলা অংশ শেষ করলাম আমরা এবার ইংরেজি অংশে আছে হু ইজ কল দ্য পয়েট অফ বিউটি ইট ইস জন কিটস জন কিটস আর কি পয়েট অফ বিউটি বলা হয় বা কবিতার সৌন্দর্য তো হুই হুইচ সেঞ্চুরি ওয়াজ দ্য ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড ইটস ওয়ান নাইন্থ পিরিয়ড অর্থাৎ উনিশ শতকে বলা হয় থাকে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড তারপর এ লিটল লার্নিং ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং ইট কোটেশন ফ্রম ইজ অ্যাকোটেশন ফ্রম আলেকজান্ডার পোপ আলেকজান্ডার পোপ থেকে আর কি ওই কোটেশনটা নেওয়া হয়েছে ওই হুইচ ওয়ান ইজ দ্য সুপারলেটিভ ডিগ্রি অফ ব্যাট ইটস অ্যা ওর্সড অর্থাৎ ব্যাডের সুপারলেট ব্যাডের কম্পারেটিভ হচ্ছে ওর্স আর সুপারলেটিভ হচ্ছে ওর্সড তারপর লেট হিম লেট হিম বি টোল্ড টু গো এটা চেঞ্জ দ্য বয়েস এটা হচ্ছে যে লেট হিম টু গো লেট হিম টু গো হচ্ছে অ্যাক্টিভ আর এটা প্যাসিভ হচ্ছে লেট হিম টু বি টোল্ড টু গো তারপর চাইল্ড্রেন লাইক টু ওয়াচ সিন মুভিস অ্যান্সার ইস ফিকশনস এফ আই এস এফ আই সি টি আই ওয়েন ফিকশন তারপর হচ্ছে চুজ দ্য কারেক্ট সিনোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড প্রবিটি প্রবিটি সিনোনিম হচ্ছে অনেস্টি অর্থাৎ প্রবিটার সিনোনিম শব্দ হচ্ছে অনেস্টি তো হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড এমিনেন্ট এমিনেন্টের অ্যান্টোনি অ্যান্টোনিম বা বিপরীত তাদের শব্দ হচ্ছে যে আননোন তারপর দি দি ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিক্স ডায়াবেটিক ইজ অ্যান্সার ইজ বোথ নাউন অ্যান্ড অ্যাজেটিভ দি ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিক ইজ মোস্ট বোথ নাউন অ্যান্ড অ্যাজেকটিভ তারপর দি প্রফেশন অফ টিচিং ইজ নোন অ্যাজ প্যাডাগোগি প্যাডাগোগি দি প্রফেশন অফ টিচিং ইজ নোন অ্যাজ প্যাডাগোগি তো বাংলার দশ টেশ ইংরেজির দশ টেশ এবার আমরা গণিতাংশে চলে যাব গণিত প্রথমে আসে যে দু হাজার চারশো সত্তর সাতশো সতচল্লিশ জন দু হাজার সাতশো চল্লিশ জন সংখ্যক সৈন্যকে বর্গাকারের সাজা থেকে চারজন অতিরিক্ত সৈন্য হয় প্রতি সারিতে সৈন্য সংখ্যা কত উত্তর একশো জন তারপর হচ্ছে যে চালের দাম পঁচিশ পার্সেন্ট বেড়ে যাওয়ায় এক ব্যক্তি চালের ব্যবহার এমনভাবে কমালেন যেন
তারপর একটি সংখ্যার তিন গুণের সাথে দ্বিগুণ যোগ করলে নব্বই হয় সংখ্যাটি কত উত্তর হচ্ছে আঠারো তারপর রতনের আয় বকুলের আয় অপেক্ষা পঁচিশ পার্সেন্ট বেশি বকুলের আয় রতনের আয় অপেক্ষা কত পার্সেন্ট কম উত্তর হচ্ছে যে বিশ পার্সেন্ট কম নব্বই কোন সংখ্যার পঁচাত্তর পার্সেন্ট উত্তর হচ্ছে যে একশো বিশের একশো বিশের পঁচাত্তর পার্সেন্ট হচ্ছে নব্বই উনিশশো সালের একই ফেব্রুয়ারি যদি বৃহস্পতিবার হয় তাহলে উনিশশো সালের একই ফেব্রুয়ারি কীবার ছিল উত্তর হচ্ছে শুক্রবার তারপর পি ইজ হেভিয়ার দেন বি আর ইজ লাইটার দেন এ পি ইজ লাইটার দেন আর হু ইজ হেভিয়েস্ট আনসার ইজ এ এক থেকে একশো পর্যন্ত লিখতে নয় সংখ্যাটি কতবার ব্যবহৃত হয় উত্তর হচ্ছে বিশ বার নয় ছত্রিশ একাশি একশো চৌচল্লিশ এর পরবর্তী সংখ্যা কোনটি উত্তর হচ্ছে যে দুইশো পঁচিশ নিচের কোন সংখ্যাটি অন্যরকম এটা আসলে কোন সংখ্যা এটা আসলে যে ষোলো ষোলো সংখ্যাটি একটু অন্যরকম কারণ উপরে তিনটাই হচ্ছে বিজোর ষোলো সংখ্যাটি হচ্ছে জোর একটি ত্রিভুজ এবং বৃত্ত ন্যূনতম কয়টি বিন্দুতে ছেদ করতে পারে উত্তর হচ্ছে যে দুইটি বিন্দুতে অর্থাৎ একটি ত্রিভুজ এবং বৃত্ত ন্যূনতম দুইটি বিন্দুতে ছেদ করতে পারে একটি পার্টিতে একজন ব্যক্তি ও তার স্ত্রী তাদের দুই পুত্র ও তাদের স্ত্রী এবং প্রত্যেক পুত্রের চারজন করে সন্তান ছিল পার্টিতে মোট কতজন উপস্থিত ছিল উত্তর হচ্ছে যে জন এটা আসলে মানসিক দক্ষতার প্রশ্ন বলা যায় চোদ্দো জন উপস্থিত ছিল যে একজন পার্টিতে এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রী এবং তাদের দুই পুত্র ও তাদের স্ত্রী এবং প্রত্যেক পুত্রের চারজন করে সন্তান ছিল পার্টিতে মোট চোদ্দ জন ছিল পি হচ্ছে কিউ এর পিতা কিন্তু কিউ পি এর ছেলে নয় তাদের সম্পর্কটা কোন ধরনের উত্তর হচ্ছে মেয়ে পিতা ছেলে নয় মেয়ে অর্থাৎ মেয়ে এবং পিতার সম্পর্ক তারপর হচ্ছে দশমিক শূন্য 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 নয় সমান কত ইকুয়াল টু দশমিক শূন্য শূন্য তিন এর বর্গ আর কি জানতে চেয়েছিল খুব সম্ভবত তারপর এক দুই তিন পাঁচ আট তেরো একুশ চৌত্রিশ পরবর্তী ধারা ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কত উত্তর হচ্ছে পঞ্চান্ন তারপর হচ্ছে যে এ মাইনাস ওয়ান এ ইকুয়াল টু থ্রি হলে এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এ স্কোয়ার এর মান কত উত্তর হচ্ছে যে ফোর পয়েন্ট ফাইভ এইচ থ্রি মাইনাস থ্রি এর মান কত উত্তর হচ্ছে যে একশো আসলে সংখ্যাটা খুব সম্ভবত প্রশ্নটা একটু অন্যভাবে দেওয়া ছিল এটেন স্কোয়ার বা কিউব ছিল তো এখানে আসলে একশো সাতাশ উত্তর তো যার কারণে প্রশ্নটা আসলে একটু গড় মিলা যাই হোক তো এবার আমরা তথ্য প্রযুক্তি অংশে চলে যাব তো তথ্য প্রযুক্তি অংশ প্রথম আছে কম্পিউটার একটি হিসাবকারী যন্ত্র বা গণনা যন্ত্র হিসাবে আমরা জানি তো নিচের কোন নিচের কোনটি একটি উন্মুক্ত অপারেটিং সিস্টেম এটা হচ্ছে যে লিনাক্স লিনাক্স একটি উন্মুক্ত অপারেটিং সিস্টেম তারপর বর্তমানে বাংলাদেশের নিচের কোনটিতে এম আইসি এর টেকনোলজি ব্যবহৃত হচ্ছে উত্তর হচ্ছে যে ব্যাংকের চেক বই ব্যাংকের চেক বই এমআইসি এমআইসি আর পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হচ্ছে নিচের কোনটি কম্পিউটার মেমোরি ডিভাইস নয় উত্তর হচ্ছে যে মেমোরি কার্ড অর্থাৎ এটি এক্সট্রা এটি একটি এক্সট্রা আর কি মেমোরি কার্ড তারপর হচ্ছে যে অর্থাৎ এখানে হার্ড ডিস্ক কপি ডিস্ক এবং কম্প্যাক্ট ডিস্ক সবগুলো কম্পিউটারের মেমোরি ডিভাইস কিন্তু এই মেমোরি কার্ড যে নামক কোনো মেমোরি ডিভাইস কম্পিউটারের নাই এটি এক্সটার্নাল মেমোরি আর কি তো কম্পিউটার স্ক্যানার কী ধরনের ডিভাইস উত্তর হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস কম্পিউটার কোন যন্ত্রাংশের ক্ষমতার উপর মনিটরের দৃশ্যমান ছবির গুণগত মান নির্ভর করে থাকে এটা হচ্ছে বিজি এ কার্ড অর্থাৎ বিজি এ কার্ডের উপর নির্ভর করে থাকে কম্পিউটারের গুণগত মান তারপর জি এস এম এর পূর্ণরূপ কী এটা হচ্ছে যে গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল কমিউনিকেশান এটা হচ্ছে যে গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল কমিউনিকেশান তারপর কম্পিউটারকে ইন্টারনেটে সংযুক্ত করার জন্য কোন যন্ত্রাংশের প্রয়োজন হয় এটা হচ্ছে যে মডেম মডেমের প্রয়োজন হয় তারপর ল্যাপটপ কখন ল্যাপটপ কখন পরিবর্তিত হয় এবং কোন কোম্পানিটি তৈরি করে থাকে এটা হচ্ছে যে অ্যাপসন উনিশশো সালে অর্থাৎ ল্যাপটপ পরিবর্তিত কম্পিউটার পরিবর্তিত ল্যাপটপে পরিবর্তিত হয় উনিশশো সালে অ্যাপসন কোম্পানি প্রভাবে এটি করে তারপর এইচ টিটিপি সংক্ষিপ্ত রূপ কী এটা হচ্ছে যে উত্তর হচ্ছে যে হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল এইচ টিটিপির ফুল মিনিং তো এবার আমরা সাধারণ জ্ঞানাংশে চলে যাব তো সাধারণ জ্ঞান অংশে চলে আসলাম সাধারণ জ্ঞান অংশে প্রথম আসছে যে জি এ টি টি এ কখন ডাব্লিউ টিতে রূপান্তরিত হয় এটা হচ্ছে যে উনিশশো সালে জি এ টি টি ডাব্লিউ টি অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনে রূপান্তরিত হয় তারপর ইন্টারপোলের বর্তমান সদর দপ্তর কোথায় বর্তমান সদর দপ্তর হচ্ছে ফ্রান্সের লিওতে আর কি ইন্টারপোলের বর্তমান সদর দপ্তর তো যাই হোক তারপর আছে যে পৃথিবী তথা আফ্রিকার দীর্ঘতম নদী কোনটি উত্তর হচ্ছে যে নীলনদ নীলনদ পৃথিবী তথা আফ্রিকার দীর্ঘতম নদী 
তো এখানে আসলে সবচেয়ে বড় নদী মিসিসিপি না নীল নদ যেটা একটু কনফিউশন আসলে নীল নদ এককভাবে সবচেয়ে বড় একটি নদী নীল নদ আর মিসিসিপি হচ্ছে যৌথভাবে এর অনেক শাখা নদী আছে তো যাই হোক তবে বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর থাকে নীল নদী উত্তরটা হয় তো সিরিডাপ এর সদর দপ্তর কোথায় সিরিডাপের সদর দপ্তর ঢাকায় ঢাকায় অবস্থিত তারপর কোন সম্মেলনে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড গঠনের অঙ্গীকার করা হয়ে থাকে উত্তর হচ্ছে যে কোপেন হেগেন বিশ্বকাপ ফুটবল দু হাজার চোদ্দো এর মাস্কট কি ছিল উত্তর হচ্ছে যে ফুলেকো জাতিসংঘের মহাসচিব কার সুপারিশে নির্বাচিত হন উত্তর হচ্ছে যে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশে নির্বাচিত হন আইএমএফ কখন থেকে কার্যক্রম কবে থেকে কার্যক্রম শুরু করে উত্তর হচ্ছে যে উনিশশো সাল থেকে আইএমএফ কার্যক্রম শুরু করে থাকে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড তো এফ বি আইয়ের প্রধান কে এফ বি আইয়ের প্রধান হচ্ছে যে জেমস বি কমি এখন বর্তমানে আসলে এফ বি আইয়ের এটা দু হাজার পনেরো সালে কার প্রধান কেগুলো আসলে আপনারা জেনে নেবেন বা কোন প্রতিষ্ঠানের এস প্রধান এফ বি প্রধান বা তাকে কাছে যে এম তারপর কেজিএফ মোসাদ এই সমস্ত তত্ত্বগুলো আপনারা জেনে নেবেন এতে করে আপনারা লাভবানই হবেন জাতিসংঘের দু হাজার পনেরো অধিবেশনে পরিবেশ বিষয়ক চ্যাম্পিয়ন্স অফ আর্থ আর্থ পুরস্কারটি কে পান উত্তর হচ্ছে যে শেখ হাসিনা ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর দু এর মতে বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর কোনটি উত্তর হচ্ছে যে সিঙ্গাপুর নিম্নের কোনটি জি এর সদস্য নয় উত্তর হচ্ছে যে সুইডেন সুইডেন জি এইটভুক্ত দেশ নয় তারপর ব্যবসার বিশ্লেষকের ফার্ম এইচ আইএইচএস এর বিশ্লেষণে দু হাজার চোদ্দো সালে অস্ত্র আমদানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি উত্তর হচ্ছে যে ভারত ক্যাপলা চারশো বান্ন বি কি এটি হচ্ছে যে একটি পৃথিবীর মতো একটি গ্রহ অর্থাৎ যেটা পৃথিবীর অনেক বৈশিষ্ট্য এই গ্রহটার বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায় ফিজিওলজি বা মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার দু হাজার পনেরো পাননি নিচের কোন ব্যক্তি উত্তর হচ্ছে যে জন ও কফি জন কেফি তিনি পান না এছাড়া উপরে তিনজন ব্যক্তি পেয়েছেন তো পার্বত্য অঞ্চলের কোন পার্বত্য অঞ্চলের নদীর কোন ধরনের ক্ষয় সবচেয়ে বেশি ওটা এটার উত্তর হচ্ছে নিম্ন ক্ষয় পার্বত্য অঞ্চলের আর কি নিম্ন ক্ষয় তো বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তর অবক্ষয়ে কোন গ্যাস্টের ভূমিকা সর্বোচ্চ উত্তর হচ্ছে যে ক্লোরোফ্লোর কার্বন অর্থাৎ সিএফসি সিএফসির ভূমিকা সর্বোচ্চ বায়ুমণ্ডল ওজন স্তর অবক্ষয়ের জন্য তারপর হচ্ছে যে বাংলাদেশের অন্যতম দুর্যোগ কি বাংলাদেশের অন্যতম দুর্যোগ হচ্ছে যে বন্যা তারপর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার চক্রের কোন স্তরটি ব্যয়বহ সবচেয়ে ব্যয়বহুল আর কি এটা হচ্ছে যে দীর্ঘস্থ দুর্যোগ প্রশমন এই এটি সবচেয়ে ব্যয়বহুল তারপর হচ্ছে যে একটি বড় মাপের ভূমিকম্পের পর কি ঘটার আশঙ্কা থাকে উত্তর হচ্ছে যে সুনামি সুনামি ঘটার আশঙ্কা থাকে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে জীবমণ্ডলের ব্যাপ্তি কত ভূপৃষ্ঠের উপরিমণ্ডলে জীবভাগের ব্যাপ্তি হচ্ছে যে প্রায় দশ কিলোমিটার অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে দশ কিলোমিটার পর্যন্ত গেলে বিভিন্ন জীবমণ্ডল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তারপর আর কোনো জীবমণ্ডল পাওয়া যায় না এটাই আর কি বোঝানো হয়েছে তারপর পাহাড়ি এলাকায় কোন ধরনের বন্যা হয়ে থাকে উত্তর হচ্ছে যে আকস্মিক বন্যা তারপর পাহাড়ি এলাকা হয়ে থাকে বায়ুমণ্ডলে কোন গ্যাস সর্বাধিক পাওয়া যায় উত্তর হচ্ছে যে নাইট্রোজেন প্রায় আঠাত্তর ভাগে নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলের তারপর সমুদ্র স্রোতের অন্যতম কারণ হচ্ছে যে সেটা বায়ুপ্রবাহের প্রভাব সমুদ্র স্রোতের অন্যতম কারণ নবায়নযোগ্য জ্বালানি কোনটি নবায়নযোগ্য জ্বালানি হচ্ছে যে পরমাণু শক্তি সরকার ও জনগণের মধ্যে আয়নার মতো কাজ করে কোনটি এটা হচ্ছে যে মিডিয়া মিডিয়া সরকার এবং জনগণের মধ্যে আয়নার মতো কাজ করে থাকে বড়দের সম্মান করে দানশীলতা শ্রমের মর্যাদা ইত্যাদি মূল্যবোধ হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ তারপর সুশাসনের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা কোনটি এটা হচ্ছে যে সুশাসনের অন্যতম দুর্নীতি দুর্নীতির কারণে সুশাসন সুশাসন আসলে ব্যাহত হয়ে থাকে তারপর দু হাজার পনেরো সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নিচের কোন সংস্থাটি কিংবা ব্যক্তি উত্তর হচ্ছে যে শান্তিতে নোবেল হচ্ছে ডি ডিউনেশিয়ান ন্যাশনাল ডায়ালগ কোয়ার্টেড দু সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল ডিউনেশিয়ান ন্যাশনাল ডায়ালগ কোয়ার্টেড তারপর দু হাজার পনেরো সালে সাহিত্য নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এটা হচ্ছে যে সবেতলানা অ্যালেক্স বিক্স কোন দেশের নাগরিক আর কি তো সবেতলানা অ্যালেক্স বিক্স আসলে উনি বেলারুশের নাগরিক সবেতলানা অ্যালেক্স বিক্স অ্যালেক্স বিক্স উনি আসলে সাহিত্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তো আপনার চাচার একমাত্র বড় বোনের ভাইয়ের মেয়ের ছোট ভাই আপনার সম্পর্কে কি হয় আবার দেখুন আপনার চাচার একমাত্র বড় ভাইয়ের অর্থাৎ আমার মেয়ের আর কি মেয়ের ছোট ভাই তো আমার ভাই আপনার সম্পর্কে কি হয়ে থাকবে এটা আসলে সম্পর্কে ভাই হবে আর কি আমার ভাই তারপর ডিজেল ইঞ্জিন মোটর মোট গাড়ির সাথে সম্পর্কিত হলে সাথে সম্পর্কিত হলে সার্চ ইঞ্জিন নিচের কোনটির সাথে সম্পর্কিত আছে ডিজেল ইঞ্জিন যদি গাড়ির মোটর গাড়ির গাড়ির সাথে সম্পর্কিত হয় তাহলে সার্চ ইঞ্জিন কিসের সাথে সম্পর্কিত হবে এটা হচ্ছে যে কম্পিউটারের সাথে সম্পর্কিত হবে গাড়িতে
তো সামাজিক বেগানো প্রথম হচ্ছে আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান বলা হয়েছে সংবিধানে কত নং অনুচ্ছেদে উত্তর হচ্ছে সাতাশ নং অনুচ্ছেদে কোনটি মূল্যবোধের চালিকা শক্তি উত্তর হচ্ছে যে সংস্কৃতি সংস্কৃতি মূল্যবোধের চালিকা শক্তি তো বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী কবে গৃহীত হয়ে থাকে উত্তর হচ্ছে যে উনিশশো সালে গৃহীত হয়ে থাকে তারপর বাংলাদেশের বর্তমান মাথায় পেছ আয় কত এটা হচ্ছে যে চোদ্দোশো পঁয়ষট্টি ডলার আর কি তখনকার সময়ে চোদ্দোশো ডলার তারপর বাংলাদেশের ভারত বাংলাদেশ ভারত স্থল সীমান্ত চুক্তি বিল লোকসভায় কবে পাশ হয়ে থাকে উত্তর হচ্ছে সাতই মে দু হাজার পনেরো তারপর বিশ্ব ব্যাংক কবে বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যমায়ের দেশের তালিকা অন্তর্ভুক্ত করে নেয় উত্তর হচ্ছে দু হাজার সালের একই জুলাই বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য উত্তর হচ্ছে যে একশো তম সদস্য ঐতিহাসিক ছয় দফার প্রথম দফা কী ছিল এটা হচ্ছে যে প্রথম দফায় ছিল প্রাদেশিক সাহিত্যশাসন গণপ্রজাতন্ত্রী অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান কার্যকর করা হয় কোন সালে উত্তর হচ্ছে যে উনিশশো সালে স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা কর কবে গঠিত হয়েছিল এটা হচ্ছে উনিশশো সালে দশই এপ্রিল অর্থনৈতিক সমীক্ষা দু অনুসারে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার কত উত্তর হচ্ছে যে একত্রিশ দশমিক পাঁচ শূন্য বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নদী বন্দর কোনটি উত্তর হচ্ছে যে নারায়ণগঞ্জ জাতীয় সংসদের এক নং আসন কোন জেলায় অবস্থিত উত্তর হচ্ছে যে পঞ্চগড় জেলায় অবস্থিত বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কবে এটা হচ্ছে উনিশশো সালে সাতই মার্চ উনিশশো সালে সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে মোট কয়টি আসন লাভ করে এটা হচ্ছে একশো আসন লাভ করে উনিশশো সালে একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা কত সাল ছিল এটা হচ্ছে যে চোদ্দো তেরোশো আটান্ন সাল অর্থাৎ ইংরেজিতে উনিশশো সাল বাংলা হচ্ছে তেরোশো আটান্ন সাল পাহাড়পুর পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার এর নির্মাতাকে উত্তর হচ্ছে যে ধর্মপাল ধর্মপাল নির্মাণ করে থাকেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয় উত্তর হচ্ছে যে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা হয় কোন উৎস থেকে বাংলাদেশ সরকারের রাজস্বায় সর্বোচ্চ উত্তর হচ্ছে যে ভূমি মূল্য সংযোজন কর নিচের কোন নদী বাংলাদেশের উৎপত্তি হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে উত্তর হচ্ছে যে হালদা নদী হালদা নদী আসলে হালদা নদী দেখা গেছে যে বাংলাদেশ থেকে উৎপত্তি হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে এবং হালদা নদী বাংলাদেশের একমাত্র মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র হালদা হালদা নদী তো এই বিষয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে তো যাই হোক আপনাদের একশোটি প্রশ্ন সলভ দিয়ে দিলাম আপনি দু হাজার পনেরো সালে এডি অর্থাৎ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর তো আপনারা আসলে ভালো প্রিপারেশনের জন্য আপনাদের চান্দ পরামর্শ থাকবে যে এ বছরের যে বিভিন্ন পরীক্ষাগুলো হয়েছে এগুলো অনেক এ বছর অনেকগুলো পরীক্ষা হয়েছে তো সেই সমস্ত পরীক্ষার প্রশ্নগুলো আসলে আপনারা সলভ করবেন সেখান থেকে অনেক কমন পাবেন সবচেয়ে বড় কথা যে আসলে প্রশ্ন প্যাটার্ন কিন্তু চেঞ্জ হয় যেই ইনস্টিটিউট বা যেই প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা নেয় সেই প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে প্রশ্ন প্যাটার্ন অনেক চেঞ্জ হয় তো সুতরাং প্রশ্ন এবার কীরকম করে কত কোন অংশ থেকে কতটি প্রশ্ন দেয় এটা বলা যায় না তারপর আপনার সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে থাকুন কারণ এবার বিসিএসে দেখা গেছে যে চল্লিশতম বিসিএসটা একেবারে মৌলিক বিসিএস হয়েছে যে প্রশ্ন কোনো রিপিট প্রশ্ন কমন করেনি তো এবারও আসলে বলা যায় না তো তারপর আপনারা সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে থাকুন আপনারা বিগত সালের প্রশ্নগুলো পড়ে নতুনগুলো পড়তে থাকুন কারণ এখনও যত পরীক্ষার ডেট দেয়নি এবং মাত্র অ্যাপ্লাই শুরু অ্যাপ্লাই শুরু হয়নি আজকে পঁচিশ তারিখ সাতাশ তারিখে শুরু হবে আপনারা সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে থাকুন যার কারণে বিগত সালের প্রশ্নগুলো পড়বেন এই বছরের যে পরীক্ষাগুলো হচ্ছে সেগুলো পড়বেন আবার আপনারা নতুন করে চেপ পড়ার চেষ্টা করবেন যেগুলো আসলে যে দেখা গেছে যে যদি রিপিট না হয় তখন কী করবেন সেই জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রাখুন তো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকুন আর অন্য কোন বিষয়ে ভিডিও পেতে চান সেটা কমেন্ট করে জানান ধন্যবাদ সব